Hello friends, welcome to Tamil Axe. So in this video, we will see our Java programming tutorial part 8. Okay, we will video start this video. So in this video, we will cover the topic of the scanner. The scanner is a function of Java. So in this function, it is an important function. If you are doing an app, and the app is a function of the user. It is an input of the user. For example, we will WhatsApp. We use the WhatsApp and we will input the WhatsApp. We will send a text message or a status. We will input the input. We will input the input. We will respond to the input. We will respond to the app. We will respond to the app. For example, we will say that we will use Java. We will use a scanner function. We will send a user to the user. We will execute the scanner. We will use the scanner. So, I am going to show you an example. Now, we will see the concept of the program. So, we will have many inputs in the types. We will have a string. We will have a string of alphabets. A, B, C, D, name. We will have a float. We will have a float value of numbers. Integer data. We will have a short value. We will have a double value. We will have many types. So, scanner use pun orang na, ini leh dah cuci orang type mention pada dah, nama lalu use pun ambil. Ipa di ke awal awal puri ada, nama program macam apa dah, orang lek puri. Nama simple awal program macam apa pun. So, factorial program Java la, ebdi pandra dengan apa pun. First factorial program na, inna, for example, five factorial kandu puri abdi ni sonda agan, ada kena arto na, five into four into three into two into one. Inda mari ada orang orang number minus puni, ada macam multiply pandra pora dah, factorial number. इधर पूरी जावा ला पन्दर द सिंपल दां एपीएम बोला वो एक क्लास प्रोग्राम अदाव द क्लास प्रोग्राम नेम सॉरी क्लास क्लास नेम नम्बरोंडा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इंट आई फैक्ट वन इंट नंबर इक्वल टू फाइव फॉर आई इक्वल टू वन आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर आई प्लस प्लस फैक्ट इ but how do we use the scanner here? In this program, I will show you how to do the file in the factorial. I will mention the file in the factorial. In this program, we will do the file in the factorial. For example, we will do the file in the factorial. We will run the file in the program. We will type the file in the user. We will type the file in the factorial in the factorial. Apana, adi easy ajar kong. Enam nama over time, nama number amat tikla. So, anda mari ur program berdiri. Anda mari ur program berdiri. Nona, nama mana pelanu? Baru ya, tiada cahaya. User dandi input wang nono. Input dandi dalam find rikan number. User type pelanu. So, awa yenda number mana type pelanu? Five type pelanu, five kuri dua berdiri. Six type pelanu, six kuri dua berdiri. So, ide perdi achieve pelanu. Apaingnya muda, anda scanner function apaing terdiri nama use pelanu pelanu. Okay, nama anda program switch papu. First, in the normal program, we will explain the factorial. Normally, we will create class B. We will create the Java program. That is the main method. So, if we do the factorial, we will use the three numbers. We will use the concept based on the concept. If we use the number, we will use the number. 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 That is 5 minus 1, 4, 4 minus 1, 3, 3 minus 1, 2. In this instance, we store it. That is why we multiply these two numbers. For example, here is 5 and here is 4. Then we multiply these two numbers. So, we will have 3 numbers. So, all of these are integers. So, I will write int data type. Int data type is 1. So, we will write int i, fact equal to 1. So, we will write int i, fact equal to 1. So, we will write int i, fact equal to 1. Fact equal to 1 is the fixed value. Why is the fixed value? Factorial program is last number 1. So, if you have 1, for example, 2 into 1, 2 into 1, 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1. So, what we have to do with any number, what we have to do with any number, that's where we can go. 1 is where we can go. So, what we have to do is that 1 is fixed. That's where we can go. So, that's where we can fix it. That's where we can fix it. That's where we can fix it. 
அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த ப்ரோக்ராம்ல டிஃபால்ட்டா நான் ஃபைவ் கின்னு கொடுக்குறேன் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்ப என்ன ஆகும் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா ஃபைவ்க்கு மட்டும் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அதுக்குதான் இந்த ஃபார்லோப் இந்த ஃபார்லோப் என்ன அப்படின்னா எதுக்காக போட்டிருக்கோம்னா மறுபடியும் மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ அதாவது இந்த இடத்துல நம்மளோட என்டிங் வேல்யூ ஒன்னு ஸோ அதை நம்ம ரிவர்ஸா பண்றோம் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஒன்னா வச்சுட்டு ஃபைவ் வர வரைக்கும் நம்ம பண்றோம் இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் அப்ப இங்க வந்து ஐ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபைவ் வர வரைக்கும் இது அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுது ஒன்னு அஞ்சையும் கம்பேர் பண்ணுது அஞ்சு தான் பெருசு அப்ப ட்ரூ அப்படினா உள்ள வருது ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் ஸ்டார் ஐ ஃபேக்டில் என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்கு ஐல என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்கு ஸோ ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சேவ் ஆகிக்கிறோம் ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஐ இன்கிரிமெண்ட் ஆயிரும் இப்ப வந்து ஐயோட வேல்யூ என்ன அது டூ இப்ப கம்பேர் பண்ணி பார்க்குது ஐ ஃபைவ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குது இப்பயும் ஃபைவ் தான் பெருசு அப்போ ஆல்ரெடி ஐல என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்கு இப்ப ஐல என்ன இருக்கு டூ இருக்கு ஸோ ஒன் இன்டூ டூ அந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து ஐயை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணா த்ரீ த்ரீயையும் ஃபைவையும் கம்பேர் பண்ணுது ஃபைவ் தான் பெருசு அப்ப அந்த த்ரீயே இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுது ஆல்ரெடி ஒன் இன்டூ டூ இருக்கு இப்போ ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம எந்த நம்பர் கொடுக்குறோமோ அது வரைக்கும் கடைசியா நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூ எதுல ஸ்டோர் பண்றோம் ஃபேக்ட்ல ஸ்டோர் பண்றோம் ஸோ அதை நான் பிரிண்ட் பண்றேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்தது அப்படியே வரும் நம்ம இந்த பிளஸ் வச்சு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அதோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் பிளஸ் என் இஸ் ஃபேக்ட் இப்போ நான் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்றேன் இப்ப என்ன வந்திருக்கு எனக்கு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டு வந்திருக்கு நம்ம நார்மலா மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன் டுவெண்டி தான் வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தா டபுள் கோட்ஸ்ல ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அப்படியே வந்துருக்கு எனக்கு பிளஸ் பிளஸ் போட்டிருக்கேன் அப்ப என்ன இருக்குன்னா என்னோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அடுத்து இஸ் கோலன் டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் பிளஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஸோ இப்போ ஃபேக்ட்ல இருக்க வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது இது வந்து சிம்பிள் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எத்தனை வாட்டி ரன் பண்ணாலும் என்னதான் ஆகும்னா ஃபைவ்க்கு மட்டும்தான் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் சிக்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் சோர்ஸ் கோட்ல போய் மாற்றணும் அது நல்லா இருக்காது ஸோ எப்பயுமே நம்ம யூஸரை போய் சோர்ஸ் கோட்ல மாற்ற சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இன்புட்டையே யூசர்ட்ட வாங்க வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன கொண்டு வரோம்னா ஸ்கேனர் அப்படின்ற ஒரு இதை கொண்டு வரும் ஸோ ஸ்கேனர் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா ஒரு இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்பில்ட் பேக்கேஜ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஹெடர் ஃபைல்ஸே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பட் ஹெடர் ஃபைல் பத்தி நம்ம பேக்கேஜஸ் செக்ஷன்ல பார்த்தோம் ஸோ நம்ம ஸ்கேனர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஹெடர் ஃபைல இன்க்ளூட் பண்ணாமல் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் யூடில் டாட் ஸ்கேனர் அப்படின்றது டிஃபால்ட் ஹெடர் லைன் இந்த ஹெடர் லைன் கொடுத்தா நம்ம ஸ்கேனர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் பண்றோம் அப்படின்னா யூசரையே என்டர் பண்ண சொல்லிடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் கொடுக்காம மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இல்லாட்டி மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் அப் அப்பெல்லாம் நம்பர் கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபேக்டோரியல் எப்பதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருந்தா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது நம்ம பாசிட்டிவ் நம்பர் ஏதாச்சும் கொடுத்து எழுதுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் டென்து வாங்கும் போது சில பேருக்கு தெரியாதுல்ல ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு டிஸ்பிளே மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா ப்ளீஸ் என்டர் ஓன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்டர் பண்ண வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை என்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த லைன் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன் எப்பயும் போல ஹெட்ரோ ஃபைல் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் கிளாஸ் ஏ கொடுத்தாச்சு அடுத்து நம்மளோட மெயின் மெத்தட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்டிங் ஏர் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மூணு வேல்யூ தேவை அதை டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு என் ஐ
அடுத்து ஸ்கேனர் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் சிஸ்டம் டாட் இன் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்னா இன்புட் வாங்குறோம் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது ரெட் கலர்ல இருக்கிறது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் சின்டாக்ஸ் அதை நம்ம மாத்தவே கூடாது இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்குல்ல அதை நம்ம மாத்திக்கலாம் ஸோ ஸ்கேனர் இன் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் ஸ்கேனர் சிஸ்டம் டாட் இன் இதுல இந்த இன் அப்படின்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் நம்ம எப்பயுமே கால் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வாங்குற வழிவை எதுல ஸ்டோர் பண்ண போறேன் என்னில் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன்னா என் ஈக்குவல் டு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பேரு டாட் என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா நெக்ஸ்ட் இன்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா டேட்டா டைப் இன்ட் டேட்டா டைப் நம்ம முத முத நான் இங்கே பார்க்கும் போது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் டேட்டா டைப் இது வந்து பைட்டுக்கு இது ஷார்ட்டுக்கு இது லாங்குக்கு இது ஃப்ளோட்டுக்கு இது டபுளுக்கு ஸோ இன்டீஜர் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இன்ட் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதை தான் நான் இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கேன் வாங்குற வேல்யூவை என்னில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதோட ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணியிருக்கேன் இன்னுன்ற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னுன்ற ஆப்ஜெக்ட் டாட் இன்டீஜர் டேட்டா அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த வேல்யூ என்ல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு என்ல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சா யூசர் கொடுக்குற டேட்டா யூசர் வந்து இப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் கொடுக்கலாம் நெகட்டிவ் வேல்யூவும் கொடுக்கலாம் ஆனால் நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா கேல்குலேட் ஆகக்கூடாது அதை தான் நான் இங்கே கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜி அதாவது லெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ யூசர் கொடுத்த வேல்யூ ஜீரோவோட கம்மியா இருக்கு ஜீரோவோட எதெல்லாம் கம்மியா இருக்கு மைனஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஜீரோவோட கம்மியா இருக்கும் ஜீரோவோட கம்மியா இருந்தா நான் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் லைன்ல ப்ளீஸ் என்டர் ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் என்டர் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க பாசிட்டிவ் வேல்யூ என்டர் பண்ணாங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடும் ஃபால்ஸ் ஆயிட்டா என்ன எல்ஸ் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ எல்ஸ்ல நான் எப்பயும் போல நம்ம அங்க எழுதுனா அந்த லாஜிக் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் போட்டு நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து என்டர் பண்ண சொல்லி ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம் ஸ்கேனரை வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு அவங்க இங்கே கொடுக்குற டேட்டாவை நம்ம வாங்கிக்கிறோம் வாங்கிட்டு ரெண்டு பாசிபிள் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ஜீரோவோட கம்மியான நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்குறாங்களா பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்குறாங்களா நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா என்ன மெசேஜ் போகணும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா என்ன மெசேஜ் போகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே ரிசல்ட் கேல்குலேட் ஆகலை என்டர் அண்ட் இன்டீஜர் டு கேல்குலேட் இட்ஸ் ஃபேக்டோரியல் நம்மளை ஒரு நம்பர் என்டர் பண்ண சொல்லுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென் அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறேன் நான் இப்போ நான் டென்னு என்டர் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் டென் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் ஆயிடுச்சு ஸோ சிம்பிள் தான் அடுத்த தடவை நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த தடவை அகெயின் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேட்கும் ஸோ அகெயின் நான் ரன் பண்றேன் இப்போ பார்த்தா என்டர் அண்ட் இன்டீஜர் டு கேல்குலேட் இட்ஸ் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இப்ப நான் எயிட் கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் என்டர் ஆகுது ஸோ போன வாட்டி நான் கொடுத்த டென் இங்க இருக்கு எயிட் இருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நான் இதை எத்தனை வாட்டி வேணா ரன் பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் புது புது நம்பரை கொடுத்து அதுக்கு நான் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் நம்ம மொத பார்த்த ப்ரோக்ராமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இதுல வந்து நம்ம ஃபைவ் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அதுக்கு டிஃபால்ட்டாக வரும் இதில் வந்து அப்படி இல்லை யூசர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்ன நம்பரை டைப் பண்ணுறாங்களோ அந்த நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபேக்டோரியல் பிரிண்ட் ஆகும் ரிசல்ட்டில் ஸோ இந்த எல்லா ஃபீச்சருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்கேனர் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த இதை ஹெட்டர் ஃபெல்ல இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பில்டின் ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் நம்ம ஸ்கேனரை யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எத்தனை வாட்டி வேணாலும் யூசர்கிட்ட இருந்து நம்ம கோடை ரீயூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டோம் நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் இன்புட் வாங்குறதா இருந்தால் அதுக்கு நீங்கள் இதாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஸ்கேனர் வந்து ஜாவாவில் எதுக்கு இருக்குது ஸோ என்ன பர்பஸ்க்கு இருக்குது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத இந்த வீடிய